пошли в парикмахерскую. А нам сюда развить? Нет. Но мы пойдем сюда, потому что здесь, ну, может быть, улица красивая, я не знаю. А -а -а. Ну, вообще, на самом деле, Куда Ну, да, живешь в таком поселочке. Здесь воздух, горы. Такая лайт-версия жизни. Mm -hmm. Делаешь свои дела. Вот. Красиво, конечно, когда зеленые заборы. Дома, конечно, огромные здесь стоят. А есть дома, которые вот сдаются. Это как мы дом снимаем, да, большой дом, а там распределено как на квартиру. Но на самом деле ощущение, как живешь в своем доме, потому что э, тихо, э, вокруг нет домов, нет много людей. То есть настолько все тихо, спокойно. И вот эти звуки, когда будут петушки или крякают там утки или гуси, а потом где-нибудь козочка бегнет. <смех> Вообще полное ощущение, что ты <смех> находишься в своем доме. Почему? <смех> <смех> <Сегодня> появилась. <смех> вот что значит уехать из города. <смех> ну, сейчас пойдем подстрижемся. Да, пойдем подстрижемся, будем потрасимся, будем красивые. И потом ждет нас активный активное время деятельности сегодня или на этой неделе много нужно успеть сделать вот поэтому хорошо когда пешком раз вышел пешком прогулялся ну, кстати ухоженные улочки чистенькие да ну, да только хотел Это сказать приятно. что у них прям уютные улицы частный сектор ну такое такое так приятно по нему идти поэтому честно все, все ухожено некоторые домики конечно старенькие уже но все равно ухожено все да. ну это как тебе частный сектор тут автобусы выходят да. это черта города вообще ну, сектор частный сектор частный в черте города, ну, в черте города. Да, конечно. Ну, я хочу сказать, что когда меняешь города, страны, ты когда приезжаешь в новый город, ты не стараешься, ну, как бы сравнивать, да? А ты стараешься увидеть... Наверное, истинность, да, истинность города, то есть как на самом деле, без там прикрас, приукрас. То есть вот такой город, и мы его принимаем такой, какой он есть. Ну, Понятно, что в мире городов очень много. Ну, конечно, впечатления остаются от вот за сколько мы путешествовали. Наверное, самое большое впечатление у нас осталось. Ну, понятно, Азербайджан, Баку, это, конечно, шикарный город, просто роскошный, я бы сказала. Вот. Ну да, приехали мы в Алматы, да, это другой город, но у него есть что-то свое. Вот, поэтому в каждой стране и в каждом городе есть своя уникальность, а главное это душа города. И вот на сегодняшний день, сколько бы мы общались с людьми, достаточно открытые люди, помогут, подскажут, с тобой поговорят. Ну, очень комфортно находиться в городе. И вот прям так уютно, уютно. Да? Я так же? Да, Юля. Ну, там меня уже осталось держать эту палку. Ну, Все сказала. Да. Вышли мы, в общем, на какую-то более оживленную дорогу. Прикольный, кстати, микроавтобусик. Куда идти так? А. Сюда что ли? Пчелки собирают здесь. Ой, пойдем, а то они тут активно летают. Не туда идем? Не в 
ту сторону идем. Оживленная дорога здесь, что я хочу сказать. Очень даже оживленная. Мойки, самообслуживание, как и везде. Некоторые домики есть прям совсем старинные. Шемяки на улице. Взиза? Да? Уличная лавка. Пахнет мясом. Шашлычок жарит. О, вкусно. Мясной. Ту -ту 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 -ту. Вот мы и прибыли в салон красоты Зиза. Здрасте. Здрасте. Большой салон, слушай. Да, большой. Ты готова? Да. Я готова к новому. Все виды услуг. Чего Какой цвет красится бы? Цвет морской волны. Я думаю, что какой-нибудь красивый цвет. Доверимся мастеру. Я иду с таким всегда. Ты же знаешь, что смывается. А ты не хочешь вот так оставить так красиво тоже? Вот так. Когда темные корни. Мне так тоже нравится. Милирование называется. А, угу. а? Чего ты хочешь? Милирование не умеешь делать. Хочу милирование делают, это прядку делают, а прядку не делают. Вот. Хочешь, давай. Ну, может, мы не будем высветлять, да, корни? Как вы вообще хотите? Ну, а вообще... мне вообще вот так нравится. Просто вот он говорит, что корни оставят чуть темнее. Ну, вернее, я думаю, что просто красимся и все без отбеливания. Ну ладно. Если без высветления, да. Тогда просто они у вас будут такие. Желтые? Ну да. Желтые мы уже проходили. Проходили уже, да? Конечно. Если вы Были как цыплята. Потом в другом месте нас покрасили. Мы как пенсионеры ходили, светлые, белые. Волос, да. а потом были мальвинами Леш. было было что нет просто я люблю что... эксперименты давай, давайте это выселим может мы еще чуть-чуть под, подровняем надо сначала надо покрасить, покрасить да, да, а потом мы подровняем, да. подровняем. Это, ну короче делайте так как это а ну а что а вы говорите вы не можете и кудряшки такие стенки как у вас Просто может повредиться волос. У нас как бы состав немецкий, да, тоже есть биохимия. Ну, для блондин. Она совсем блондин, она не рассчитана. Не рассчитана. На мелирована и рассчитана, на блондин не рассчитана. Угу. Поэтому вам не лучше рисковать. Да, где делать именно, могут вам гарантию на ваш волос дать, потому что может попасть.
портится. Если а милирование какой, другое. Делать. А какой он цвет будет делать? Ну, светлый вы же хотите, или как? Ну, светлый, да, но вот, вот, так, вот чтобы он был вот такой, да? Ну, не блондин-блондин, а вот угу. какой у меня он будет? Ну, затонировать потом. Чуть -чуть. Потом затонировать. Ну, да, да. Ну, чтобы не, не прям не платить. Ну, наверное, вот как. Такой, он слож... Такой сложный выбор прям. Он же у меня смылся, понимаешь? Он у меня был а, потемнее. Сейчас, конечно, светлый. Вот такой, на уровне 10. Вот, а надо что-то потемнее, мне кажется. Да? Потемнее потом можно затонировать. Вот такой вот. Сильно темно будет. Нет, он на том. На том еще темнее. Ну вот такой это натуральный. Из пепла то мне не пепел больше не нравится. Вот он про пепел говорит, что он мне не нравится. Пепел. Думаю, наверное, когда он прям вот такой. Мне вот вообще вот такой вот нравится. Угу. Сделай Юлю, какой нравится тебе. Такой? Он как у Мальвины сделай. Да, да, давай. Лешина сестра, она парикмахер. И она сама себя красит, там, фиолетом, и синий, там, она такая клевая. Я бы тоже так красилась, я Настю вообще поддерживаю. Если бы Леша меня не ограничивал, я бы разная была всегда. А ты меня ограничиваешь творчество. Мне здесь осталось? Тетя, повыпендривайся там. Всего 20 лет. Ну да. Либо можно осветлить корни, uh -huh. а потом их, ну вот эти затонировать посветлее волосы, а вот здесь можно чуть-чуть потемнее затонировать. Да нет, уже что мы будем? Пусть светлое все будет. Отрастут, Просто отрастут заново. Я клирую, на самом деле я клирую, я вообще никогда не делала. Я даже не знаю, что это такое. Я зато делал. В смысле, у меня в паспорте фотография милированного. Я хожу как, как дурачок уже 20 лет с ним. Ты где сколько лет там было? 20 с копейками было. Не, ну там ты обесвеченный. А обесвеченный еще и милированный. Ну, Полный не комплект. Да, что тогда не умела еще это делать. Ну ладно. Большой салон. Это Таня под салон строит, да, наверное? Да. А вы здесь давно работаете, да? Я да, давно. Потому что я тоже я смотрела. Я всегда выбираю по отзывам салон. Mm -hmm. Вот, я посмотрела, что много отзывов хороших у вас. Посмотрите, там мы с телевышки снимали, mm -hmm. с любашней, там в ресторане снимали. Красивейший город. Mm -hmm. То есть настолько там вложено всего, там идешь по улицам и э, каждым шагом ты удивляешься. То есть там то фонтанчик, то какие-то клумбы, то деревья, то э, ну, здания там красивые. Конечно. Ну и сама архитектура, mm -hmm. они же на нефти, и на нефти они, я так понимаю, уже 200 лет. Вот. Ну и, соответственно, когда строительство шло, усадьба, то каждый хотел друг друга удивить. Один во французском стиле, другой в итальянском стиле. В общем, все вместе перепутано, перемешано. И получается, да, очень, очень, очень как-то... Хотя общая конъюнктура, конечно, города, она... Ну, в одном все-таки стиле, да, не как в Питере идешь там. То розовое здание, то зеленое, тут все серенькие, но, но все разные, да? Они даже не серенькие, они же песочные. Песочные, они да. Ну да. Так, я сейчас сразу гляну, пока здесь красиво. Да. Что-то он с где-то было. А в прошлый раз я когда стригся, это было в Баку, у нас это, этот ролик набрал 10 тысяч просмотров. 
А в Бапон стрикте, знаете, где? У этих. Около дома гараж. Да. И там в гараже прям открывают там, ну, эти какие-то ремонтные мастерские. Угу. И там же была твоих мастерская. Прям в гараже она сделана. Так там мастера все, о, как мы его знаем. Да, потом в комментарии. Мы знаем, мы стрижемся там. Я не помню уж, как его зовут у него. Но он хорошо стриг. Угу. Ну, кстати, Первый нас, раз, нас кстати. казахи пока не смотрят. 6%. 6 процентов прибавляется. Ну, От день это дня прибавляется. Мы еще не у нас очень как-то странно. Мы приехали в Азербайджан, нас же тоже азербайджанцы не смотрели. Да. А потом как-то бах, и в один момент и начали смотреть активно. Да. Надо нам ехать по красотам в город. А тут же недалеко, да, Ларис? Такой. Ну да. А вы никогда не были еще? Мы еще не съездили. Первое это сопримечательность это ваш столом. Не, ну мы были в городе. В Цоне мы были. В Цоне мы были. Мы были на этой площади. Центральная улица, там, типа Арбат, прогулочная. На китайском рынке были. О, да, на китайском рынке были. В общем, там вообще прикольный, конечно, видос. Скажи, семиречья, который. А -а -а. Там есть Всё, магазин а -а -а. китайских товаров. Да, в общем, в общем <laughs> Юля mm -hmm. взяла там супчик китайский. Mm -hmm. <laughs> Острый. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну, в общем, начала супчик делать этот острый, высыпала эти все приправы туда, рыбку mm -hmm. туда положила, креветки. Вот. Пахнет, в общем, как этот, как доширак такой, такой умесистый такой, хорошо пахнет, вкусно. Вот, острый очень получился. В общем, мы так с удовольствием поели. Потом чуть ли не разделись не до гола после этого супчика, потому что так жарко было, пропотели конкретно. Вот. А потом часа в два ночи. Что-то я чешусь, чешусь весь. Но потом аллергия вылезла. Весь пузырями покрылся. Хотя у меня аллергии никогда в жизни нет. Я говорю, да ладно, Лежа. Да не было у меня аллергии. Как вылезли, так и залезут. А у нее на все один ответ. Ну, чайку попей, чай, чай, чай. Да, Леша, вечер чая. Ну и в общем там вторая пачка супа у нас лежит. Я не знаю теперь, как, 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 когда мы ее будем есть. Ну сейчас, подожди, сейчас. Не, ну получилось вкусно. Ну, да, получил, но я не, не подрочитала, надо вот эти, там главное пакеты с перцами mm -hmm. отдельно, надо было чуть-чуть положить. Все. Как суп это называется? Ой, там по-китайски все. Не то у меня. У нас тоже это видео мы выкладывали, там есть пачка с этим супом. А уже выложено? А сегодня как раз опубликовано будет, кстати. Да мы туда ездили, снимали жилье, не, ну, не дают там подушки, одеяло, uh -huh. ну, как бы, вот, мы поехали, все купили. Обычно мы не покупаем, когда так, ну, на три месяца, а здесь мы уже на долгое время. Да, нам вроде должны дать РВ. РВП. Поэтому теперь можем здесь остаться надолго. Как минимум, наверное, на год. Да? О, я думаю, даже больше. Даже, даже больше можем остаться. Подожди, РВП на год дается, наверное. РВП, потом ВНЖ. Нет, ВНЖ так просто РВП не получится. РВП продляется. Пять лет Если проживем, работать. вообще получим гражданство тогда. Ну, а зачем нам гражданство? Она же дается или Казахстан, или Россия. У нас двойной нельзя. нельзя. А, у вас можно делать? В России, да? Ну, поедем тогда в Киргизию. Будем Слушайте, киргизский а вот паспорт учебное получить. заведение здесь э, не знаете про учебное заведение? Какое самое крутое учебное заведение? Я хочу на психолога пойти учиться. Mm -hmm. Ну, не знаю, тоже честно. Чтобы у меня был диплом, что я могу практиковать. Я выбирала, вроде учебных заведений там много, угу. а вот какое выбрать? 
Ну вот в Педе по-любому есть психологическая ну, факультет. Ну в Педе есть, да, но там что-то такое здание, там что-то так как-то отзывы меняется. Я же отзывы смотрю. Я же отзывы. Я не хочу, я хочу престижно вузе учиться. Тут вузов на каждом шагу. Тебе сказали, город студент. Ну, видишь, те вузы, которые крутые, у них что-то я не увидела кафедра психологии. Все-таки это больше к педагогике, наверное, относится, да? Не знаю. Почему еще, наверное, есть врачебная психология? Нет? Ну, она разная. Разное направление? Ну, конечно, это же везде же она применяется. И, и детей маленьких, и сады, и школы, и подростки, и полиции, и милиции, где там с подростками работают, там тоже это криминальная психология. Ну вот это вот в Пете, я не знаю, вот. такая профессия есть, mm? где с подростками работают, mm -hmm. и со сложными в том числе, это в Пете учат. Что у нас за процесс получается? Высвечивание? Осветление. Скорое осветление. А ты когда себя красишь, ты тоже так делаешь? Тоже осветляешь? Или ты сразу красишь? Сразу. Ну, видишь, я очень сильно отрастила. Если бы они были коротенькие, мы бы там красочку наложили и потихонечку, но вот так. Сравнялась? А когда такие, да, корни надо их освещать. Такого красивого меня еще никто не давно не видел. Почему-то людям, ну вот интересно, когда вот эти все процессы проходят. Yeah. У нас есть э, съемки там, где мы в горах, на mm -hmm. канадной дороге, там такие красоты. Mm -hmm. Но так если сравнивать, да, по количеству просмотров. Oh, да. Парикмахерская в гараже больше набрала, чем поход в горы, например. Поэтому мы это экспериментируем, какой контент больше людям нравится. А вообще, знаете, я вот видел какого-то товарища, который ну, типа рассказывает, uh -huh. чего снимать на YouTube, где uh -huh. там заработать. И он, в общем, рассказывает, что один турк uh -huh. а, снимает, как он стрижет и выкладывает. Uh -huh. Так у него денег он зарабатывает <laughs> ну, прям очень много. Но он давно этим занимается. Uh -huh. То есть каждую стрижку, ну, может, не каждую стрижку, может быть, uh -huh. кто-то из клиентов не соглашается попасть в кадр, да? Вот. Но... А там, главное, и он, да, и он ничего не говорит, там... просто, mm -hmm. просто съемка идет и все. Mm -hmm. И вот э, слышно, как там ножницы, да, mm -hmm. там, вот, естественно. Ну щелка, да, там, и... там у него очень хороший микрофон, слышно, как ножницы вот, mm -hmm. чикают, всякое такое. Это как мама у меня смотрела этот ролик про какую-то там японцу, японку, да, японку или кореянку которая ходила по, своей, по своему участку, что-то там копошилась, помидоры сажала, огурцы, просто тупо молча. Вот, вот. камеру просто поставили на огороде, да, и вот она ходит, что-то делает. А и мама у меня смотрит. это смотрела, говорит, меня расслабляет, типа целый день там с учениками да. репетиторством занимаешься, угу. вот, включаешь, расслабляет. Ну вот так вот, может быть, кого-то тоже расслабляет, не знаю. Ну, я своей маме надо было и камеру поставить на огороде. Вообще... Что зря копошиться, да? да? Там еще, знаешь, еще животные. Или вот э, таксисты ездят, да? Угу. Они вообще могут поставить впереди, э, ну, под лобовое стекло, камеру, когда, ну, снимают дорогу, да? Угу. Но у них и стоят эти вид видео, типа регистраторы. Все, музыку сверху накинул. И, блин, люди смотрят такую интересную. Вот он. А если, конечно, с голосом, как они так в такси, такси же любят у нас поговорить, mm -hmm. люди, то это вообще было бы интересно. Я еще Леша Кому это интересно? Кому это интересно, да. Как мы сидим. А смотрят даже, а смотрят, потому что начинают комментировать. Mm -hmm. То есть мы понимаем, до какого момента люди посмотрели. Ну, как прикольно, так каждый свое. Ну да. Поэтому у нас разный контент. Хотите, ну, да. хотите такси, хотите парикмахерский, mm -hmm. хотите горы. 
Что хотите? Хотите супчик? А мы супростин так и не купили. Я говорю, вот уже пачка супчика, надо супростин купить. Не, ну если уже аллергия пошла, лучше, конечно, уже не экспериментировать. Да, может, на этот суп, но другой не будет. Но у меня-то не было. Ну что бывает такая аллергия, что там. Ну вот это да, да, уже аккуратно целый Да, лучше, конечно, не шутить так. Если уже какие-то есть моменты. От китайских, наверное, все равно приправы там какие-то Мне кажется, может быть, на перец, потому что я-то немножко, а не что с перцем конкретно. Да мы еще суп этот налили. Юля налила тарелку. А мне вторую. Uh -huh. И, видимо, эта вся горечь, весь этот перец, он сверху была. Uh -huh. И я ем такое нормально вроде. Uh -huh. Она говорит, горько не могу. <laughs> ну, потом мы догадались, да, остро, что как бы вся горечь сверху. Я говорю, давай мне свою тарелку, мне нормально. нормально. Я острое люблю. Понял. <laughs> так ты еще не доела, а я-то съел полностью. Да, да. Мы не дойти, конечно. С так, такой остроты. Так может быть китайцы так остро не едят. Ты же не да знаешь. Я... я тебе говорю, что нужно было на 5 литров делать, а ты на 3 литра сделала его. Да, 5 литров мы с тобой ели. Месяц. Да ничего, мы все равно даже трехлитровку не доели. Было вели оттуда потом. Морепродукты. Самое вкусное съели, да? Да. Но Я до сих пор сейчас как вспоминаю, у меня аж прям, <laughs> знаете, как эти, <laughs> как волосы поднимаются и пот выделяется на затылке, <laughs> как вспомню этот супчик. Вот так сначала краску вот эту вот обесцвечивающую внесите, uh -huh. а потом все вместе потом закрасим. Смотрим. Нет, потом эту смою, а потом тонирование. А тонирование уже все волосы полностью, да? Да. Ну, тогда, если... не, я не пойду никуда в город с такой, с такой головой. С какой? С такой не краженной. Мы же уже были. Ну, были, но все равно Тебя это не смущало. Там темно было. Она когда в хвосте-то и не видно там собраны волосы, когда распущены так хорошо Да, долгий процесс. Это да. Поэтому женщины ходят в салоны, они отдыхают, кайфуют, они сидят, ничего не делают, ничего не а делают. А так ты вот прям перенапрягаешься. Ну я нет. Ну это всего-то. Раньше же так и было. А здесь где-то муж ходит и через камеру. Нет. Все под контролем, Все да? Все под контролем. Ну а что, ты же сама записывала, она сказала. Ну, напишите нас на одно время. Сама бы сходила, подстриглась. Потом по меня отправила. Или наоборот. Нет, здесь просто, видишь, двери нету. Поэтому я пробрался. Так бы я не попал. Да, ты не скроешь, но да, конечно. Пора,